Bonjour à tous, j'ai une bonne nouvelle pour tous les fans de Sylvanian Families. Une youtubeuse officielle du Sylvanian Crew en Corée a annoncé la sortie du Baby Mermaid Castle fin janvier. Ici, nous avons aussi les boîtes anglaises, donc il se peut que ça sorte très prochainement chez vous aussi. Bref, du coup, j'en profite pour vous montrer ce parc. Ma boîte est vide, car je l'ai intégré à un diorama. Ça fait plusieurs mois déjà que je l'ai acheté, mais je tenais quand même à vous montrer la boîte. Le nom officiel sera donc le Baby Mermaid Castle. Il y a beaucoup de choses amovibles sur ce parc, alors jetons un coup d'œil de plus près. Ici, vous pouvez utiliser la ficelle pour faire monter ou descendre le siège, mais vous pouvez aussi le connecter au Baby Amusement Park. Comme ceci, vous pouvez faire une liaison entre les deux attractions. Voici plein de petites plateformes où vous pouvez mettre vos Sylvanian. Et ça, je vous explique dans un instant ce que c'est. Vous voyez ces petits trous C'est dans ces trous que vous fixez les décorations. Donc vous pouvez les interchanger à volonté. Les algues, par contre, ne sont pas interchangeables. La partie encastrable a une forme différente à chaque fois. Il y a aussi un gros coquillage fourni dans ce set. Et maintenant, passons aux figurines.
Ces petites pinces vont vous permettre de fixer les bébés sur la structure. Ça donne vraiment l'impression qu'ils nagent. Ici encore, vous utilisez les mêmes trous que les décorations, alors vous pouvez les mettre où vous le souhaitez. J'en profite pour vous montrer une série de blind bake sorties uniquement au Japon. Bon, celui-là est déjà tout vert, mais c'est le seul paquet qu'il me reste encore. Il y a donc 6 figurines à collectionner au lieu de 8. Le paquet est plus petit que ceux habituels et il n'y a pas de personnage secret cette fois. La difficulté pour les collecter est que l'on ne pouvait acheter que 10 pochettes par personne sur le site officiel. En plus de ça, ils ont été en rupture de stock super rapidement. Et comme c'était des éditions limitées, premier arrivé, premier servi. Comme vous pouvez le voir, ce sont juste des bébés normaux. Ils n'ont pas de tenue spéciale. Ils ont juste en accessoire un chapeau sur le thème de la mer. Honnêtement, je ne les recommande pas. Ils sont mignons, certes, mais payer le prix d'un blind bag pour un petit chapeau en feutrine que n'importe qui pourrait reproduire Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Il existe quatre autres figurines qui ont été distribuées à Shinjuku, un quartier de Tokyo, dans une sorte d'événement avec tirage au sort. Les chapeaux sont encore les mêmes, mais dans une couleur différente. Encore une fois, à vous de juger si ça en vaut le coup. Bref, intégrons ces petits bébés dans notre parc puisqu'ils sont parfaitement dans le thème pour le coup. J'aime beaucoup ce parc, les couleurs sont belles, le carousel méduse est juste adorable et ça change un peu du Baby Amusement Park. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à la semaine prochaine Bye bye